、えー、いつもお疲れ様です。中国の動きが見えてきて、日本から逃げるタイミングがいつでしょうかビビリなので怖いのです。えっと、日本はだいぶ安全だと思いますよ。ただ、プーチン大統領が死んでしまった場合に何が起こるかっていうので、ちょこちょこ最近そんなニュースが出てきたんですけど、あの、要は、ロシアの、じゃあその、軍部だったりに、めちゃめちゃ核ミサイルを落とされて、そこの人たちがみんな死んじゃったら、負けるじゃないですか。で、それが起きないように、核ミサイルをボコボコに撃たれて、政治家とか軍部の偉い人が死んだ場合に、自動的に、あの、もともと設定してある国に向かって、核ミサイル撃ちまくるっていうシステムが、1980年代に作られてるらしいんですよ。で、その実験もされてるらしいんですけど、要はその、モスクワとかじゃないところで、ミサイルがボーンって言った時に、ロシアを横断するんですけど、で、その核ミサイルが発射してる最中に出す信号を受け取って、核のミサイルのサイロっていうのがロシア中いろんなところなんですけど、その信号を受け取ると、自動的に核が撃たれるっていうシステムになってるらしいんですよ。なので、プーチン大統領が死にましたっていう時に、あの、それを聞いたどっかがポチって一個でもミサイルを撃つと、それで連動して、他のところでもバンバンミサイルが飛ぶっていう、そういうシステムがあるらしいんですよね。世界中に核撃ちまくるっていうのをやることで、復讐をするってそういうシステムだと思うんですけど、その場合に、じゃあ、どこをターゲットにするのかっていうと、人口が多い敵国にミサイルを落とすのが一番効率いいんですよね。ニューヨークだったり、そのロサンゼルスだったり。ただ遠いので、なかなか難しい。で、あの、日本と軍事同盟を結んでるアメリカっていう国があるんですけど、アメリカに落とせないのであれば、じゃあ軍事同盟を組んでる日本に落とすっていうのも効果的だよね、と。で、その場合別にその、脅しではなくて、被害を出すのが目的なので、じゃあ一番効率的なのって東京か大阪だよね、と。もし、ミサイルがロシアから飛んでくるのであれば、東京に移る確率が高いので、もし日本に住んでいらっしゃる方で、そういうリスクが怖いっていう人であれば、僕は京都に住むといいんじゃないかなと思ってます。要はあの歴史的な街って壊すと良くないよねっていうのもあったりして、なのであのアメリカが日本と戦争してる時も、京都は爆撃しなかったんですよね。要はあの京都の街壊したら文化遺産として残ってるものなので、それはまずいよねと。で、あの、ドイツもヒトラーさんという人が、あの、パリを燃やそうかっていうのも一応やろうとしたんですけど、結果としてその部下の反乱だったりも含めて、パリは燃やすのをためらって、まあ、あのパリの爆撃はしなかったんですよね。一応エッフェル塔をぶっ壊そうみたいな計画もあって、爆弾もあのなんかつけたりはしたらしいんですけど、っていうのもあるので、あの歴史的な街の地区っていうところに住んでおくと、割とそういう爆弾が落ちてこないんじゃないかなと。あと、あの、どうでもいい田舎に住んでると攻撃されることもないです。なんであの、佐賀県とかにいると、あの、どこにあるかわかんないから誰も攻撃できない。本当の大使さを主張する人がいなくなると、世界は退化する一方だろう。どうなんだろうね。でも中国とかロシアって伸びてるよね。だって今、世界で一番成長をうまくいってやってる国は中国で、中国は正しいかどうかというところに重きを置いてない国だから、そういう意味では、その経済的にうまくいくかどうかと正しいかどうかっていうのはもうリンクしないんじゃないかな。ロシアは伸びてないだろう。まあ一応経済的にはあまりうまく回ってないという風になってますけど、ウクライナを取りっぱなしなので、要は国というかさ、土地をさ、所有できるってめちゃくちゃ金額的には大きいのよ。要はその土地と国民を所有できるって。例えばじゃ台湾が日本になりました。って言ったらさ、今後のさ、台湾で発生する売上利益を全て日本のものにできるわけじゃん。税金かけたりとかね。その台湾人が作った、じゃあ著作物だったとしても、それは日本国が使いますとか、日本の国のその制度の中の仕組みにいられるわけじゃん。だから、国土と国民を手に入れるってめちゃくちゃ儲かるのよ。長期的には。で、ロシアはウクライナに対してそれをやったのよ。で、未だにそれは維持されてるのよ。だからロシアって、そういう意味ではすごいメリットを得られてるのですが、OECD とかその先進国の中でいう GDP の統計でいくと、大して儲かってないように見えるのよ。でも、それと現実って違うんじゃないかなというふうに僕は見ています。島は帰ってくるのか。うん。だからロシアのね、取った島は帰ってこないんじゃないなので、経済力がある国っていうのは、いろんな土地変えるのよ。で、じゃあ、他の国がさ、買われたくねえっすって言ったら、まあ、戦争ですよ。だって今でもあるじゃないですか、アフガニスタンとかシ,シリアとか。で、なんかロシアがウクライナのクリミア半島を持ってったりとか。なので、経済力がある国っていうのは、その次に軍事力が必ずあるので、欲しいものを軍事力で奪い取るっていうのをやるんですよ。ほら、ベトナムとかフィリピン近郊でも、中国があの、軍事基地を作ったりして、ここ俺の土地ねってやってるじゃないですか。ああいう感じで、その経済力はイコール軍事力になるので、経済力や軍事力のない国がどんどん途中奪われていくので、未来予想するときにね、経済合理性で考えた方が大体当たるんですよ。ロマンがないなすいません。結局そのロマンで物事がうまくいくんだったら、ちっちゃい国ってなくなってないですよ。
結局じゃあ今大きい国ってさ、多くの人口を抱えていて経済力の強い国なわけじゃん。ロマンだけでさ、国が大きくなって影響力を持つんだったらさ、別にそのパプアニューギニアの国とかでも日本と対等に渡り合えてるはずじゃん。でもロマンとかで社会は動かなくて、結局その経済力と軍事力で社会を動くんですよ。じゃあ大きな国がその経済力と軍事力を持ってる大きな国がどうやって意思決定をしてるかっていうと、結局その政治っていう形で圧力団体がいて、で、民衆がいて、どっちが正しいのっていうのを決めて、多数派の人たちがその決定権を握り、その経済力と軍事力を使うっていうのは、どの国も構造的にはそうなのよ。だから、その未来予測をするときに、ロマンっていうので語るのは別に悪いことはと思わないんだけど、社会がロマンを軸に動いているわけではないので、ロマンを考慮に出るっていうのは間違いのことなんじゃないかなと僕は思います。地球住めなくなったら別にそこで終わりでもいいけどな。多分ね、地球が進めなくなる頃になる前に僕は人類は絶滅してると思うのですよ。技術が発展していくと結局誰でも大量の人を殺す何かを作れてしまうので時間の問題でお菓子の人が大量に人を殺すっていうのをやって人類が終わるんじゃないかと僕は思ってます。ではその正義の反対は悪ではなく正義の反対はもう一つの正義っていう。なので僕はあんまりねそのね正義と悪で考えるのって結構間違うことが多い気がしていて大体の社会正正正義対正義対なんですよ例えばその中国の正義とアメリカの正義っていうのがあってそこでぶつかり合ってるんですよ。でそれって別にもうどちらが正しいとかではなくて、倫理においての善悪みたいなものではないので、その基準で物事を考えない良くないんじゃないかなと。ナチスだってヒットラー逆らえなかったじゃん。だからナチスはそのドイツを発展させる。そのためにはこの仕組みが正しいっていうのをやって、確かにそのナチスの時代はドイツは発展したのよ。で、その代わりにいろいろな不具合不都合をやらかしたせいで、世界中からバッシングされるんだけど、だそのユダヤ人なんかどうでもいいし、ドイツ人が幸せだったらそれでいいよっていう正義だったわけよ。だからまあ、今では社会的に悪とは言われてるけど、あれはナチスの人たち、ナチスの信奉者にとってみたら、彼らの正義だったんじゃないあの、ナショナリズムって、大体経済が悪くなると、どこの国でも発生するんですよ。えっ、ー、と、愛国主義って言い換えようか。ナショナリズムを。例えば、アメリカってトランプ大統領が出てきたのは、愛国主義の結果なわけですよ。移民と言われるメキシコから来る人たちだったり、中東の人だったり、イスラム教徒の人たちみたいなのがいなければ、白人のアメリカ人が仕事にあぶれないし、もっと仕事も増えて幸せになるんじゃないかと。で、中国から入ってくる商品っていうのを止めれば、アメリカはもっと幸せになるんじゃないか。だからアメリカ人を愛する人たちがアメリカが幸せになるために選んだのがトランプ大統領だったのよ。で、ロシアもプーチン大統領がなってるんだけど、あそこもその純粋な正義とかじゃなくて、ロシアの利益を最大化するにはクリミナ半島、ウクライナの半島を占領した方が得じゃないか。で、支持して占領して、で、今でもプーチン大統領は支持率高いのよ。という感じで、その経済悪くなると、基本的に愛国主義っていうのが出てくるんですよで、日本も割と保守派が強くなっているわけじゃないですか。例えばその保守派的な価値観人間というか、まあ、日本国憲法的には、どんなやつでも、あの、権利はあるよって話なんだけど、義務を果たさないと権利なんかねえよみたいなことを言い出すだったりとか、あと、在徳会みたいなさ、朝鮮人の学校に文句をヘイトスピーチをしてみたりとかさ、保守速報みたいな、朝鮮の人のこう悪口書きまくって、裁判で負けて賠償金確定したいみたいな、っていう感じで、その愛国的な運動って経済が悪くなると増えるんですよ。っていう感じで、割と昨今、日本中多い日本というか世界中でもそういう愛国的行動が多いので、まあ仕方ねえよなっていうふうに割と客観的に見ている僕です。はい。